കോവിഡും കൊറോണയും ക്വാറൻറ്റൈനുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുടെ വേദിയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അവിടെ താമസിച്ച് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു എന്ന് സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ചില യു ഡി എഫിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികളും നേതാക്കളും അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം ഇങ്ങിമറിച്ച് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുമായി യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതെ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നേതാക്കൾ അവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി യു ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആകെ ഒരു പുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ വ്യക്തത എന്തെന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിനായി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രയത്നിക്കുമ്പോഴാണ് നേതാക്കളെ പരസ്പരം ക്വാറൻറ്റൈനിലാക്കണമെന്ന വാക്പോരുമായി സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും രാഷ്ട്രീയ കളി കളിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങേയറ്റം മാറിയ രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസരത്തിൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല ഒരു സമയമല്ല എന്ന് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകളും ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള ആളുകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇത് പക്ക രാഷ്ട്രീയ കളിയാണെന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ വിശദാംശം ഇതാണ് വാളയാറിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശിയുടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവർ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണമെന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കൾ പരിതപിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ യു ഡി എഫിൻ്റെ കുറെ കക്ഷികൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇവരവിടെ അങ്ങ് പൂണ്ടു വിളയാടുകയാണ് കൊറോണ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല വരുന്ന ആളുകളെ എല്ലാം അവിടെ ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം മറ്റേത് ചെയ്യണം മറിച്ച് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരോടൊപ്പം അടുത്തിടപഴകി ഒരു കക്ഷിക്ക് കോറൻ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അവസരത്തിലാണ് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അന്ന് രാഷ്ട്രീയ കളി കളിക്കാനെത്തിയ യു ഡി എഫിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പതിനാല് ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത് ഇതെന്നാൽ തങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം ഇതിന് പ്രതികാരമെന്ന നിലയിലാണ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദറും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോ പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് അനിൽ അക്കര ഇപ്പോൾ കളക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തൊരു രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളും പോകണം ഇതെന്തൊരു രീതിയിലുള്ള തികഞ്ഞ ആക്ഷേപമാണ് എന്തൊരു എന്തൊരു നാണക്കേടാണ് കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്ര കണ്ട് അതപ്പതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കളിക്കുന്നത് ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പണ്ടേ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ജാളിതയും ഇല്ല കാരണം അവർ അങ്ങ് ജനങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലന്മാരാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടും പക്ഷേ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കത്തില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും കൊള്ളുകയുമില്ല എന്ന കാര്യം ാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു എം എൽ എ കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്തൊരു ശോകമാണ് അതെന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മലപ്പുറം സ്വദേശി വാളയാർ വഴി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എം പിമാരായിട്ടുള്ള ടി എൻ പ്രതാപൻ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ രമ്യ ഹരിദാസ് അതായത് തൃശൂർ എം എൽ എം പി ടി എൻ പ്രതാപൻ പാലക്കാട് എം പി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് മാത്രമല്ല എം എൽ എമാരായിട്ടുള്ള ഷാഫി പറമ്പിൽ അനിൽ അക്കര ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കൃഷ്ണകുമാർ ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ കൃഷ്ണദാസ് അൻപതോളം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഡി വൈ എസ് പിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി നാനൂറോളം പേർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് ഇന്നലെ ഡി എം ഒ കെ പി റീത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചത് വളരെ പ്രതിരോധത്തിന്
ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണമെന്ന് ഡി എം ഒ കെ പി റീത്ത നേതൃത്വം നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ മറ്റാർക്കും ഒരു പരാതിയുമില്ല എല്ലാവരും ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണ് പ്രതിരോധത്തിന് എല്ലാവരും തയ്യാറാണ് എല്ലാവരും സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ നാറിയ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എം പിമാർ മൂന്ന് പേർ അതായത് ടി എൻ പ്രതാപനും ശ്രീകണ്ഠനും കെ വി ശ്രീകണ്ഠനും വി കെ ശ്രീകണ്ഠനും ഒപ്പം തന്നെ രമ്യ ഹരിദാസും ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം ഞാനുൾപ്പെടെ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെയും ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഖാദറിനെയും ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് വടക്കഞ്ചേരി എം എൽ എ അനിലക്കര പറയുന്നത് എന്തൊരു ദ്രാവിഡാണ് ശ്രീ അനിലക്കര എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് തിരിച്ചടി എന്ന വണ്ണം തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കളക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകാനുള്ള ഒരു കാരണം പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അബിദാ അബുദാബിയിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രവാസി സംഘത്തെ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും ഒപ്പം ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ അബ്ദുൽ ഖാദറും ചേർന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പിറ്റേന്ന് ഇതിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അവിടെ ആശങ്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സംസ്ഥാനത്തില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും ഞങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണമെങ്കിൽ ചില കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത് തരണമെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം വാങ്ങിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഒരു പിഞ്ചു മനസ്സായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അനിലക്കരയുടേത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാം പക്ഷെ മന്ത്രിയും ഗുരുവായൂർ എം എൽ എയും ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഈ നാറിയ രാഷ്ട്രീയ കളി അതിന് ചില രീതിയിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ചില അതിന് എതിരായി രാഷ്ട്രീയപരമായി അതിനെ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ നേരിടുന്ന ചില സി പി എമ്മുകാരുടെ ഒരു നാറിയ രാഷ്ട്രീയ കളി ഇതൊക്കെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് വലിയ കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തായാലും മലയാളികൾ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പേക്കൂത്തുകളും കോപ്രാഹ്യങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അനിലക്കരയോടൊക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് അനിലക്കരയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന ടി എൻ പ്രതാപനും വി കെ ശ്രീകണ്ഠനും രമ്യ ഹരിദാസനും ഷാഫി പറമ്പലിനും ഒക്കെ ഇനിയും നേതാക്കളായി ഈ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ ജനസേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അതൊന്നും നിങ്ങൾ എം എൽ എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം എൽ എമാരാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ നേതാക്കന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സി പി എമ്മിൻ്റെ വലിയ നേതാക്കന്മാരാണ് മറ്റവർ ബി ജെ പിയുടെ വലിയ നേതാക്കന്മാരാണ് ഇതൊന്നും കൊറോണയ്ക്കറിയില്ല ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ വിശേഷം മാറിയാൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നേതാവ് കളിക്കാൻ ഇവിടെ യാതൊരു റോളും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കളി നടത്തരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്